വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സെവനിലെ സയൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് ത്രീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് കാണാത്തവർ ദയവായി ആ വീഡിയോ കാണുക ഇന്ന് നാം പറയാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ നടക്കുന്നത് ഡൈജഷൻ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നെല്ലാമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദ അനിമൽ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അതർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഫോർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ കംപ്രൈസസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഹൗ അനിമൽസ് ക്യാൻ യൂട്ടലൈസ് ദെയർ ഫുഡ് അപ്പോൾ അനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് അവ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അത് ഏതെല്ലാം ഫുഡിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അവസാനമായി ആ ഭക്ഷണം അവ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗ പ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നതാണ് അനിമൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡൈജഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് അനിമൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെ സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അനിമൽസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ അതർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഫോർ ദെയർ ഫുഡ് അപ്പോൾ അനിമൽസ് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ന്യൂട്രീഷന് വേണ്ടി മറ്റു സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് വെയ്സ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ജീവികളിലും അവ ഫുഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതും അവയുടെ ഫുഡ് സോഴ്സും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്നുള്ള രീതിയും വ്യത്യാസമാണ് അവ ഫുഡ് സ്വീകരിക്കുന്നത് മൗത്ത് വഴി ഫുഡ് സ്വീകരിക്കുന്നതും ഡിഫറെന്റ് വെയ്സിലൂടെയാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചില എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നെയിം ഓഫ് അനിമൽ kind of food and mode of feeding adhimai snail kind of food grass aan mode of feeding chewing aan randamathe ed ant insects lice blood sucking mosquito blood sucking butterfly nectar sucking house fly decaying matter ബ്രൂവിങ് അപ്പോൾ ഓരോ തരത്തിലുള്ള അനിമൽസിലും അവ സ്വീകരിക്കുന്ന ഫുഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മോഡ് ഓഫ് ഫീഡിങ്ങും അവ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ രീതിയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നാം പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡൈജഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് മനുഷ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആദ്യമായി ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ഈറ്റ് passes through a canal inside our body nam kalikuna bhakshana padarthangal sharirathin ullilodeyulla oru kanalilodeyana pass cheythu pogunnathu the food is processed and utilized in the body and unused food is collected inside the canal only nam ingane kalikuna bhakshanam process cheyapedugayum adil ninnulla ghadaga vasthukal nammude shariram body utilize cheyugayum ubayogikkugayum cheyunu ini food ile kalikuna waste materials ee canal inde agathu thanne shegharikkapedugayum cheyunu this canal is often called as the alimentary canal or the digestive tract അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞ ഈ കനാലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒലിമെന്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന കനാലാണ് ഒലിമെന്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഫുഡിന് വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് ബ്ലഡിലേക്ക് പോവുകയും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈ കനാലിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഓലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ് താഴെ പറയുന്നത് ആദ്യം ദ മൗത്ത് ഓർ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഫുഡ് പൈപ്പ് ഓർ ഈസോ ഫാഗസ് തേർഡ് വൺ സ്റ്റൊമക് ദെൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എയ്നസ് ഈ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ കനാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് മൗത്ത് ഓർ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഫുഡ് പൈപ്പ് ഓർ ഈസോ ഫാഗസ് സ്റ്റൊമക് small intestine large intestine anus 
ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം മൗത്ത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റൻ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് എടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് അതിനോട് തന്നെ ചേർന്നതാണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ എളുപ്പത്തിൽ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതും സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ആണ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ഫുഡ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസോ ഫാഗസ് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് സ്റ്റൊമക്ക് ഈ സ്റ്റൊമക്കിലാണ് എന്ത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്നിവ കാണുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നതാണ് എയ്നസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ലിവറ് പാൻക്രിയാസ് എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഡൈജഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില സെക്രീഷൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഫുഡിൻ്റെ ഡൈജഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കനാലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ മൗത്ത് ദെൻ മൗത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫുഡ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസോ ഫാഗസ് പിന്നീട് സ്റ്റൊമക്ക് സ്റ്റൊമക്കിലാണ് പാൻക്രിയാസ് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ദെൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അവസാനമായി എയ്നസ് ഓക്കെ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു There are three glands associated with the alimentary canal that secrete digestive juices that are used to convert complex food substances into simpler substances. We will say that we will say that we will say that we will say complex food substances in a simpler substance in a simpler substance in a simpler substance. This digestion helps us to do three glands. These three glands are associated with the alimentary canal. ിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡുകൾ ലിവർ പാൻക്രിയാസ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് നാം കഴിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദ ഒളിമെൻറ്ററി കനാൽ ആൻഡ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസ് ടുഗദർ ഫോം എ സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഇൻ ദ ബോഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നാം പറഞ്ഞ ഒളിമെൻറ്ററി കനാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡുമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെയും ഒളിമെൻറ്ററി കനാലിൻ്റെയും സഹായം ോട് കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡൈജഷൻ എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഡൈജഷൻ നാം കഴിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന ഹ്യൂമൻ ബോഡി സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പാർട്സിനെയും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദ മൗത്ത് ഓർ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി അതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് ആണ് ഇൻജക്ഷൻ The process of taking in the food through the mouth is called ingestion. നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫുഡ് ഈസ് ട്യൂഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ടീത്ത് സലൈവ ആൻഡ് ദ ടങ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഇപ്പോൾ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ച്യൂ ചെയ്യാൻ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് പല്ലുകളും സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സലൈവയും ടങ്ങും ചേർന്നിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് ദെൻ ദ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അവർ മൗത്ത് സെക്രീറ്റ് സലൈവ വിച്ച് മിക്സസ് വിത്ത് ദ ഫുഡ് മോയിസ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേക്സ് ദ സ്റ്റാർച്ച് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഇൻ ടു ഷുഗർ അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ മൗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വായിലുള്ള സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് സലൈവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവ ഫുഡുമായി മിക്സ് ചെയ്യുകയും ഈ ഫുഡിലെ സ്റ്റാർച്ചിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഷുഗർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ദ ടങ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മൗത്ത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മിക്സിംഗ് ദ ഫുഡ് വിത്ത് സലൈവ ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സ്വാലോവിങ് ഇറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദ മൗത്ത് ഇനി ടങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നാം കഴിക്കുന്ന ഫുഡിനെ ഈ സലൈവയുമായി ഇവ മിക്സ് ചെയ്യിക്കുന്നു പിന്നീട് ഭക്ഷണത്തെ നമുക്ക് കഴിക്കാനും വിഴുങ്ങാനും ടങ് സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാസ് ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഈറ്റ് നാക്കുകളിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ടങ്ങിൽ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ സ
ടീത്ത് സലൈവ ആൻഡ് ടങ് സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഇവ ഫുഡുമായി മിക്സ് ചെയ്യുകയും ഫുഡിലെ സ്റ്റാർച്ചിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഷുഗർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടീത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാഗത്തെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഔട്ടർ ലിപ്പ് ഗംസ് ചീക്സ് ഇന്നർ ലിപ്പ് ജിഞ്ചീവ അല്ലെങ്കിൽ ഗംസ് ദെൻ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ മൗത്ത് വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടങ് പാലൻറ്റൈൻ ടോൺസിൽ ഹാർഡ് പാലറ്റ് ഇത്തരം ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ സലൈവ അല്ലെങ്കിൽ സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ദെൻ ടീത്ത് ദെൻ ടങ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടീത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ടീത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് മിൽക്ക് ടീത്ത് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ഇൻ ദ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് ദെൻ ഫോൾ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൻ ഏജ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ദീത്ത് ടീത്ത് ആർ കോൾഡ് മിൽക്ക് ടീത്ത് അപ്പോൾ മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായി വരുന്ന പല്ലുകളാണ് ഈ പല്ലുകൾ നമുക്കൊരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കൊഴിഞ്ഞു പോകും ഇത്തരത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പല്ലുകളെയാണ് മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ദ ടീത്ത് ദാറ്റ് ഗ്രോ ആഫ്റ്റർ മിൽക്ക് ടീത്ത് ഫോളോ ആർ കോൾഡ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് അപ്പോൾ ഈ മിൽക്ക് ടീത്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്ത് മുളച്ചു വരുന്ന പുതിയ പല്ലുകളെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവ പെർമനൻ്റ് ആകാൻ കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവ മിൽക്ക് ടീത്തിനെ പോലെ പിന്നീട് കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയില്ല ദ ജനറലി റിമൈൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം അപ്പോൾ ടീത്ത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മിൽക്ക് ടീത്ത് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ഇനി വായിൽ കാണപ്പെടുന്ന പലതരം പല്ലുകൾ ഫങ്ഷനെ അനുസരിച്ച് അവയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീത്തുകൾ മോളാർ പ്രീ മോളാർ കനൈൻ ആൻഡ് ഇൻസിസേഴ്സ് മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അകം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അണപ്പല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നു മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ടീത്ത് പ്രസൻറ്റ് ഓൺലി ഇൻ അഡൽസ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോളാർസ് ഇനി പ്രീ മോളാർ ഗ്രൈൻഡിങ് ആൻഡ് ച്യൂവിങ് രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രൈൻഡിങ്ങും ച്യൂവിങ്ങും ഇനി കനൈൻ പിയേഴ്സിങ് ആൻഡ് ടിയറിങ് നമുക്ക് കടിച്ചു കീറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരമുണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കനൈൻ കൂർത്ത പല്ലുകളാണ് കനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസിസേഴ്സ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ബൈറ്റിംഗ് കടിക്കാനും മുറിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇൻസിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ മനുഷ്യനിൽ കാണപ്പെടുന്നു മോളാർ പ്രീ മോളാർ കാനൈൻ ആൻഡ് ഇൻസിസേഴ്സ് വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് ടൂത്ത് ഡി കെ എ ഗ്രാജുവൽ ഡാമേജ് ഓഫ് ടീത്ത് ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് ടൂത്ത് ഡി കെ പല്ല് നശിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് ടൂത്ത് ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല്ല് കേടാവുക പല്ല് പുഴു തിന്നുക എന്നൊക്കെ സാധാരണയായി പറയുന്നു അതിനെയാണ് ടൂത്ത് ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ടൂത്ത് ഡി കെ ഈസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇൻ ദ മൗത്ത് ദാറ്റ് ഗ്രോ ഇഫ് വി ഡു നോട്ട് കീപ്പ് അവർ മൗത്ത് ആൻഡ് ടീത്ത് ക്ലീൻ നമ്മുടെ വായു പല്ലുകളും നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യും ഈ ബാക്ടീരിയയാണ് ടൂത്ത് ഡി കേക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആസിഡ് ഈസ് റിലീസ് റിവിച്ച് ഡാമേജസ് ദ ടീത്ത് സ്ലോവിലി അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ബാക്ടീരിയ വഴി ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ആസിഡാണ് ടൂത്ത് ഡി കേക്ക് കാരണമാകുന്നത് ടൂത്ത് ഡി കെ ക്യാൻ കോസ് സിവിയർ പെയിൻ ആൻഡ് ഈവൻ ടൂത്ത് ലെസ് ആദ്യമാദ്യം വളരെയധികം വേദന വരികയും പിന്നീട് നമുക്ക് ആ പല്ല് തന്നെ നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയും ടൂത്ത് ഡി കെ കൊണ്ടുവരും ടൂത്ത് ഡി കെ ഈസ് കോസ്ഡ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഫുഡ് വിത്ത് ഹൈ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ്
ഇനി ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിവെൻറ്റ് ടൂത്ത് ഡി കെ ഈ ടൂത്ത് ഡി കെയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം എന്നുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ടിപ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്ലീൻ യുവർ ടീത്ത് വിത്ത് എ ബ്രഷ് ഓർ ഡെൻഡൽ ഫ്ലോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് എ ഡേ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ വായ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വായയും പല്ലുകളും എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക റിൻസ് യുവർ മൗത്ത് ആഫ്റ്റർ എവറി മീൽ യു ഈറ്റ് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ വായ നല്ല രീതിയിൽ റിൻസ് ചെയ്യുക വായ കൊപ്പിക്കുക do not put a dirty finger or any unwashed food item in your mouth while viral idadirikkuga allengil vrittiyaakatha bhakshanam while nammal idadirikkuga kalikkadirikkuga idella nammude vaaye rakshikkan allengil tooth decay il ninnum rakshikkan sahay illa randamathe idil cherudayitte enamel decay vannirikkunu pinnide enamel il ninnum dentine like adinde enamel ennu paranju kanyal a figure il kaanapaduna white part aanu pallinde a white part aanu enamel randa moonamathe stage aavumbolekkum endu vattum dentine decay ee enamel il ninnum decay dentine like irangunu pinnide pulp decay adinde magathe a red bhagathu pulp decay adana adinde etavum higher position adu kanyal pinne pall poornamayum kedaavugayum namukku adu നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബക്കൽ കാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മൗത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒളിമെൻ്ററി കനാലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി വരുന്ന പാർട്ടുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് നാം പറഞ്ഞത് ബക്കൽ കാവിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ടങ്ങ് ടീത്ത് പിന്നെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പറഞ്ഞതെല്ലാം വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും താങ്ക്